நீங்கள் இருந்த நிலைமையில் இருந்து நீங்கள் இயன்றதை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் அழைப்புக்கு ஏற்ற வேலையை அந்த அழைப்பே உங்களுக்கு செய்து கொடுக்கும் தேவன் உங்களை மேன்மையான ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறார் இன்னும் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை ஊழியர்களும் செய்ய முடியாத ஒன்றை ஏதோ ஒன்றை அவர்கள் செய்யாத ஏதோ ஒன்றை நீங்கள் செய்வதற்காக உங்களை தேவன் அழைத்திருக்கிறார் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிற்கு பாத்திரமான அதற்கு சமமான அதற்கு தகுதி கேட்ட ஒரு ராஜரீகமான ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு ஊழியனுக்கு இல்லாமல் போகும்போது அவன் எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த அழைப்பை பெற்றிருந்தாலும் அவனுடைய அந்த அழைப்புக்கு ஏற்ற மேனிபெஸ்டேஷன் அவன் லைஃப்பில் இல்லாமல் போகும் ஒரு <laughs> ஒரு வந்து எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்க்க சொல்றாங்க ஏன்னா அவர் அதற்கு அழைக்கப்பட்டவர் என்னால் இவ்வளவு பண்ண முடியும் இதுக்கு மேல அங்கதான் பார்க்க முடியும் நான் குழந்தைய பெத்து கையில கொடுக்குறேன் பிற வச்சு கையில கொடுக்குறேன் பெத்த குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு அவர் இருக்காரு இப்படி உங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கணும் சார் ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டிஜிஎஸ் தினம் பெரிய ஆள் எழுதி கொடுக்கணும் நீங்க போங்க மதுரையில் வெறுப்பாரு இவர் தான் இந்த கேஸ் ஃபுல்லா கரெக்டா பார்ப்பாரு ஆமாம் திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஆலோசனை இவர்கிட்ட போங்க திருமணத்துக்கு அப்புறம் ஆலோசனை அவர்கிட்ட போங்க குடி குடிப்பதிலிருந்து விடுதலை இவர்கிட்ட போங்க பாவத்திலிருந்து விடுதலை இவர்கிட்ட போங்க எதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டேன் இது கண்டுபிடிக்காதனால நம்ம மரியாதையை கேட்டு கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் யாரு தெரியுமா நீ யாரு சொல்லவே வேண்டாம் நீங்க யாருன்னு சொல்லவே வேணாம் நீங்க யாருன்றத உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகம் சொல்லும் ஆமே அவ்வளவுதான் யூ நீட் நாட் இன்ட்ரடியூஸ் யூர் அனாயிட்டிங் அனாயிட்டிங் வில் இன்ட்ரடியூஸ் யூ நீங்க கண்டு தெரியாது ஐம்பது வயது பாட்டி அறுபது வயது பாட்டியா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை தேடி வரிசையில் வந்து நிற்பாயும் எஸ்எஸ் கேல ஒரு அம்மா இருந்தாங்க தெரியுமில்ல உங்களுக்கு அந்த அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க ஒரு சிபிஎம்லேருந்து வந்த அம்மா கண்ணை முன்னே ப்ராஃபஸியை கடக்கிறக்கன்னு சொல்லுவாங்க எழுபது வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் தண்ணி கூட ஒரு அம்மா தான் மோந்து கொடுக்கணும் அந்த அம்மாட்ட ஜெபி போ வாங்கடா என்ன பிள்ளை ஆ சரி வாங்க போவோம் அப்படி வாங்க போகலான்னு சொல்ல முடியாது அப்பாயின் வாங்கணும் அப்பாயின் வாங்கணுமா நீ கிளவின்ற அப்பாயின் வாங்கணுன்ற வாங்க வாங்க போன் போனால் அங்கே காரை போட்டு நிற்கிறாங்க சார் எட்டு பேர் நம்ம நல்ல வாட்டை சாட்டமாக இருந்து ஊர் ஊராக சுற்றி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பக்கம் எவனும் என்ன செய்ய மாட்டேன்றாங்க அனாயிட்டிங்கை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆமாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அல்வால ஈ மொய்க்கிற மாதிரி உங்கள் மேலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சரியாக கடந்து வருவார்கள் எதற்காய் நீங்கள் அல்ல அதான் நீ ஒன்றே ஒன்று ஆவியான சொன்னார் நீங்கள் இருந்த நிலைமையில் இருந்து நீங்கள் இயன்றதை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் அழைப்புக்கு ஏற்ற வேலையை அந்த அழைப்பே உங்களுக்கு செய்து கொடுக்கும் உட்காந்துருக்கும் அந்த வரி சொன்னார் ஆவியான் அவர் நீங்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்து இருந்த நிலைமையில் இருந்து இயன்றதை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் அழைப்புக்கு ஏற்ற அந்த வேலையை அந்த அழைப்பே உங்களுக்காக செய்து கொண்டே இருக்கும் சிம்பிள் சார் சிம்பிள் சார் ஆமா சிம்பிள் ஒன்னே ஒண்ணு நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்குன்னு ஒருத்தன் கேட்டான் பாருங்க அந்த மாதிரி ஆண்டவரே நான் செய்யற வேலையா செய்ய ஒண்ணுமே இல்ல இந்த இந்த தேவையில்லாத ஏரியாவை கட் பண்ணி விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என் லைஃப் டியூன் பண்ணி வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் பெட்டர் பி அலோன் தேன் வித் பேட் கம்பெனி நாய் வெட்டி பயிலோடு சேர்வதை விட தனிமையா இருப்பது நல்லது இன்று அநேகர் தங்கள் அழைக்கப்பட்ட மேன்மை அழைப்பின் மேன்மையை மறந்து போனவர்களாய் தங்கள் அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களை அவர்கள் இருப்பதில்லை என்பது ஒரு ஒரு வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் அதனால தான் ஊழியத்துக்கு வரவங்க மிரல்றாங்க சார் நம்மளை பார்த்து நான் ஊழியத்துக்கு வரேன்னு சொன்னப்ப கொஞ்ச நேரம் எங்க அண்ணன் மிரண்டுட்டார் ஆகா 
இனி நம்ம சம்பாதிக்கிறது இவனுக்கு தான் போயிடும் போல இவன் நம்மள்கிட்ட நூறுக்கு ஐம்பதுக்கும் வந்துடுவான் போலான்னு பயந்துட்டார் ஏன்னா அவருக்கு ஊழிய காரணம் யாரு நூறுரூவா கேட்க வரவன் அவர் மேலே தப்பே கிடையாது ஏன்னா அவர் பார்த்த அத்தனை ஊழியக்காரர்களும் அந்த காலத்தில் அப்படித்தான் நான் கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் எவர் ஐம்பதுக்கு நூறுக்கு நீ அலைய போகிறான் ஐம்பதுக்கு நூறுக்கு நீ அலைய போகிற ஒழுங்காக படி தமுக்கத்தில் கூட்டம் போட்டிருக்கேன் சார் நாலாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறாங்க என்ன வேலைக்கு போ வேலைக்கு போன்னு சொன்னவர் இந்த நாலாயிரம் பேரை பார்த்துட்டு இனிமேல் ஊழியம் பண்ணுன்னு சொல்லுவார்னு பார்த்தேன் அடுத்த நாள் சொல்கிறாரு என்னை இப்படியே தான் தெரிய போறியா நான் சொன்னேன் நாலாயிரம் பேர் வந்தாங்க பிஷப் அவங்க வந்து நிற்கிறாரு நாங்கள் வந்து செப்டம்பர் கன்வென்ஷன் கூட இவ்வளோ யூத்தை பார்த்தது இல்லைன்ட்டார் ஸ்டேஜ்லேயே வச்சு அப்படி இருந்து சொல்கிறாரு இங்கே பாரு இவங்க எல்லாம் கையை தட்டிட்டு போயிடுவாங்க நாளைக்கு பூவாக்கு இவங்க அவன் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்கடா நீ என்ன செய்ய போகிறனார் லாஜிக்காக அவர் கேட்டது ஒரு வகையில் உண்மைதான் ஏன் நான் செட்டிலான ஊழியக்காரன் கண்ணுக்கு தெரியல அவர் இப்படியே பார்க்குறாரு கண்ணு கட்டுற தூரம் ஆனால் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ரீனாட் போங்கு வந்து வந்து ஹெய்கின்னு இப்படியே பார்த்ததுனால நம்ம அப்படியே போயிட்டுருக்குறோம் அது எங்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வருவார் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் வந்து இவன் இப்படி ஊழிய ஊழியம்னு சுற்றுறாங்க சரிங்க இதுக்கே நேர்ந்து விட்டுருவோம் உங்கள் கூட கூட்டிகிட்டு போங்க எங்கேயாச்சும் ஊழியத்துக்கு பார்த்து அவனுக்கு ஏதாச்சும் கொடுங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா உடனே அவர் தம்பி வரமாட்டாப்பில் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார் அவர் என்ன சொல்லுவார் அவர் பெரிய ஆள் இல்லை எப்படி அவர் பெரிய ஆள் நம்ம ஊழியத்துலாம் வருவாரா அது ஒரு 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 மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு டினாமினேஷன் கேரளாவில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இதாகி ஃபுல்லாக பண்ணுறேங்க அதான் ஃபுல்லாக இந்த மினிஸ்ட்ரி ஏ யூத் மினிஸ்ட்ரி அப்போ அவர் வந்து அவர் பெரிய ஆள் சார் அவர் நம்மளுக்கெல்லாம் வரமாட்டார் ஒன்று அப்படியே பார்ப்பேன் பரக்டா பற்ற வச்சுட்டே என்ன வந்துட்டு ஒரு எங்கள் அப்பா பற்றி பெரிய மனுஷன் என்ன சொல்ற பெரிய மனுஷன் என்ன சொல்கிறாரு ஆ அவர்கிட்ட கூட போக மாட்டேன்னு நீ பேசியிருக்க ஏதோ வந்த வேலையே முடிச்சுட்டு இல்லை கிளம்பு டீயை குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பு அப்படின்னு போட்டு என்ன நான் கூப்பிட்டு வரமாட்டேன்ட்டேன் எப்படி இருந்திருக்கோம் ஆனால் தேவன் என்ன ஒரு உயர்ந்த அழைப்பு கலைச்சிருக்கார் அழைச்சிருக்கார் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால் என் அழைப்பு கேட்ட மாதிரி இருந்தாகணும் நான் எங்கே போய் கமிட் ஆயிர முடியாது ஆனால் அதே நபரை தமுக்கத்தில் நான் உள்ள என்ட்ரு ஆகிறேன் என்னை வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போகும்போது சொல்லுவாங்க ஐயா ஒருத்தர் ஸ்டால் வைக்கணும் ஸ்டால் வைக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அப்படியே டபக்குன்னு விலைக்கு அவரை பார்த்தா பார்த்தா நீங்கள் ஸ்டால் வச்சுக்கலாமான்றார் அப்படியே பார்த்து ஒரு செகண்டு ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம் ஐயாயிரம் பேர் இருக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் விட எனக்கு ஒரு சீன் அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் ஆகுது அவரெல்லாம் பெரிய ஆள் நம்மள்கிட்ட வருவாரா நான் அவர் குறைவாக சொல்லலை நான் சொன்னேன் யாருக்கு ஸ்டால் கொடுக்கறது இல்லை அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும் கொடுங்க எனக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற ஒரு ஊழியக்கார் அவர் என் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு அழைப்பை யோசிச்சுட்டா நான் வந்து நான் வந்து ஆயிரம் ரூபா ஃபாரினுக்கு போகணும் முடிவெடுத்துவேன் லோக்கலில் வேலை சேர மாட்டான் சார் நான் பார்த்துட்டேன் சார் அங்கே போய் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்க முடிவெடுத்தவேன் அவன் பத்து தடவை கூட ஏற பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கும் வந்து இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸுக்கும் அலைவானே ஒழிய இங்கே ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லுங்க வரமாட்டான் புளி பசித்தாலும் புல்ல திங்காது ஒரு வருஷம் வேலை இல்லாமல் இருக்கடா ஒரே மாசத்தில் சம்பாதிச்சு கட்டுறா இல்லையா பாரு ஏன் எனக்குள்ள அது வரமாட்டேன் என்ன தேவன் எதுக்கு அழைச்சாரு எதுக்கான ஓடணும் வார்த்தையை கேட்பதற்கு நான் போகலாம் தப்பு இல்லை என்னை என்னை இன்னும் வந்து அதிகமாக அனல் அனல் உண்டாக்கி கொள்வதற்கு போகலாம் ஆனால் எனக்கு ஒரு அழைப்பு இருக்கிறதே அந்த அழைப்புக்கு ஏற்றார் போல என் வாழ்க்கை முறை அமைய வேண்டும் முதலாவது அழைப்புக்கு ஏற்றார் போல ராஜரீக மனது இருக்க வேண்டும் ஆமேன் சொல்லுங்க the first point i must have the kingship i am having a kingship anointing i must have a, uh, the heart of a king rajarig manadu ella sollunga naan or raja vendral mudhalavadhu enakku rajarig manadu vendum rajarig manadu vendum appadi irundha than na andha level la irukka mudiyum or amma aludhukittirukku ayya yan paavathala உங்கள் ப்ரெசன்ஸில் வந்தவுடனே எல்லாம் என்னை விட்டு விலகுதிற நான் பார்க்குறேயா ஐயா நான் கழுவ போடுறேயா நான் நீதிமானாகிற பார்க்குறேயான் தேம்பி தேம்பி அழுகுது ஒரு ஆள் அழுதா சுற்றி இருக்கவனுக்கு என்ன வரும் அழுக வரும் ஒரு ஐம்பது பேர் சுற்றி நிற்கிற எல்லார் கண்ணிலையும் கண்ணீர் சே அந்த அம்மா அப்படி கதறி அழுகுதேன்னு எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் இந்த தைலத்தை முந்நூறு பணத்திற்கு விற்றால் அப்படின்னா அந்த தைலத்தோட ரேட்டை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் பார்க்குறான் 
பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய ஈன புத்தி இவன் எது கலைச்சார் தேவன் உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காருவதற்கு வந்து பனிரெண்டு கோத்திரங்களை நியாயம் தீர்க்கத்தக்கதாக பனிரெண்டு சிங்காசனங்களை அமர்வதற்கு இவனை அழைச்சா யூ தாசு அவன் இந்த முந்நூறு பணத்தை நூன்றான் இதனால தாங்க சிலர சில பொறுப்புகளில் உட்கார வைக்க முடியாத காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் புத்தி அந்த கீழே நோக்கியே தான் தேடும் நான் இப்போ யோசிப்பேன் எப்படி கொண்டு போய் மேலே உட்கார வைக்கிறது கொஞ்சம் கேப் விட்டா நீங்கள் நீங்கள் இந்த நாயை வந்து இது பண்ணிட்டு போ போவாங்க கூட்டு போவீங்க பார்த்துருக்கீங்களா காலையில் வாக்கிங்க்கு கொஞ்சம் நேரம் நின்று விட்டு திரும்புறதுக்குள்ள அது அப்படியே சைடில் இருக்கிற அந்த சாக்கடை பக்கம் ஆப்பணும் ஏ திரும்ப அப்படி எழுத்து மேலே கொண்டு திரும்ப அப்படி இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எங்கேயுமே நீ பாட்ட முடியாது அதனால கையில் சங்கிலி போட்டு நேரம் வீட்டில் கட்டிடணும் அப்படித்தான் தேவன் என்னை கூப்பிடும் போது என் மைண்டு ஒரு மட்டகரமான மனநிலை இப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஐ ஆம் நாட் அட் ஆல் ஓர்த் ஐ ஆம் நாட் அட் ஆல் ஓர்த் இட் யூ பி ஏ லீடர் நான் இங்கே பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நாலு பேர் என்ட்ட சந்தித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அங்கே இருக்கிற பிரியாணி எனக்கு காலியாக போயிருமோ அப்படின்னு ஒரு லீடர் நான் நினச்சேன்னா நான் இங்கே நிற்கக்கூடாது நான் அங்கே உட்காந்துக்கணும் பிரியாணி செட்டிக்கு பக்கத்தில் வசதியா அப்போதான் பழிச்சுன்னு முடிஞ்சோடனே பிரியாணி வாங்க முடியும் நான் லீடராக வந்த பிறகு என் மனசு அங்கே அளவாயவே கூடாது ஏன்னா நான் பிரியாணிக்கு அழைக்கப்படலை எல்லாரும் ஜோம் பண்ணிட்டு போகும்போது பிரியாணி இல்லாட்டி போயிட்டு போகுது இருக்கு டைமுக்கு சாப்பிடணும் எல்லாம் இருங்கப்பா சாப்பிட்டுட்டு பேசுவோம் பிரியாணி போயிடும் பதட்டத்தில் என்ன என்ன செய்யக்கூடாது பிரசங்கம் பண்ணேன்னா நான் என் அழைப்புக்கு ஏற்றாலும் கிடையாது சார் அப்ப நான் ஒரு அழைப்புக்கு வரும்போது என் மனது ராஜரீகமான மனநிலை இருக்க அழைக்க என் அன்புக்குரியவர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அந்த அழைப்புக்கு ஏற்றார் போல மனது இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த காலை வேலை இந்த மதிய வேலையில கட்டவிழ்க்கப்படுவதாக அந்த மனதும் அந்த அழைப்பும் இணையும் போது தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அந்த அழைப்பு ஆவியிலும் அந்த மனது வந்து ஆத்மாவிலும் இருக்கிறது எத்தனை சொன்ன ரெண்டு மெர்ஜ் ஆகணும் மெர்ஜ் ஆகணும் இங்க நல்ல ஆவியில நிறைஞ்சிட்டு திரும்ப பல பலன் விடியும் போது வந்து ஒருத்தர் இருக்கிறான் சார் வந்து எல்லா கூட்டத்திலையும் நம்ம நண்பருக்கு தெரியும் தமுக்கத்தில் மொத ஆளாக தான் நிற்பான் எப்ப யாரெல்லாம் ஏசு ஏற்றுக்கொள்ளையும் மொதல் வரிசையில் பண்ணு ஓ நழுவான் தேவனே என்னை பாருங்கள் என் பாவங்கள் தன்னை வாங்கி கொள்ளுங்கள் அப்படி அழுவான் அவனை பார்த்தோன்னு ஃபாரினர் பார்த்துட்டு சே இந்தியாவுக்கு வந்தது நிறைவேறிடுச்சுடா ஆனால் அவர் தெரியாது இவன் எல்லா கூட்டத்துலேயும் முன்னாடி நிற்பான்றது அப்படியே உருவி அழுவான் சிவாஜி எல்லாம் செத்துடணும் கையில் தம்மை கொடுத்தா சிவாஜி என்ன செஞ்சான் புதிய பறை சிவாஜி மாதிரி அழுதுடுவான் ஆனால் நைட்டு நல்ல பாவா அறிக்க நாங்களாம் பார்த்துருக்குறோம் காலையில் பல பல பலன் விடியும் பாருங்க விடிஞ்ச உடனே பாட்டி மகாலேஜ் முன்னாடி நிற்பான் சார் கையில் ஒரு சூட் கேஸோட அந்த சூட் கேஸில் என்ன இருக்குன்றது சாகுற வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியல அவன் செத்த பிறகு தான் கண்டுபிடிச்சோம் திறந்து பார்த்தா உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி நிப்பா சார் கும்முன்னு என்னன்னா போங்க போங்க முக்கியமான வேலையில் இருக்கிறேன் இங்க லேடிஸ் காலேஜ் என்னடா இதுதான் இவனு இவன் இவன் அழுதது பொய்யா உண்மை இவன் இங்க நின்னது பொய்யா இதுவும் உண்மை ஆனா இது ரெண்டுமே தனித்தனியா போயிருக்கு ஆனா மெர்ச் ஆகும் போது அதான் சொல்ல வரேன் சங்கமம் ஆகும் போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் நடைமுறைகள் செயல்களில் மாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது உங்களோட ஸ்டைலில் வந்து கையை தட்டுங்க சார் அவ்வளோதான் சார் உங்கள் ஸ்டைலில் தெரியும் சார் தெரியும் சார் சார் நான் தொண்ணூறில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் தொண்ணூறில் ரட்சிக்க மே மாதம் ரட்சிக்கப்பட்டேன் உடனே ஜூன் மே மாதம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே மே மாதம் மூணாம் தேதியிலேருந்து டேக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் ஆ மே மே மாதம் பத்து பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து டேக்ஸ் கொடுக்க இருபதாம் தேதி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் என்ன சொல்றேன் மே மா ரச்சிக்கப்பட்ட ஜூன் மாசம் உடனே நான் சைட் அடிக்கிறேன் நிப்பாட்டல என் மாற்றம் வந்துருச்சு மாற்றம் வந்துருச்சு அது அடிக்க அது வந்து பாவம் தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா என்ன சொல்ல வரேன்னா அடுத்த நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் எப்படி தெரியுமா நடந்துச்சு அதைத்தான் சொல்ல வரேன் நான் அது வரைக்கும் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த தவறு எனக்கு அசிங்கமாகப்பட்டது ஐயை அது அறுவறுப்பாக தெரிந்தது ஒரு பொண்ணுக்கு பின்னாடி போற தப்புடான்னு தெரிஞ்சிச்சு ஆனா இயல்பாகவே ஒரு இளைஞனுக்குரிய உணர்வு இருந்தாலும் ஆனா என்ன கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படி அப்படி பார்த்தங்க நாங்களாம் அப்படி பார்க்கற நிப்பாட்டிட்டு அப்படி நின்னோம் ஏன்னா நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால ஒரு பொண்ணை திரும்பி பார்க்க கூடாது அன்னைக்கு ஹேகினுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சொல்லப்பட்டது நைன்டி ஒன் நைன்டில 
சொல்ல ஹேகின் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் சின் இஸ் அ டெம்டேஷன் செகண்ட் சின் இஸ் அ சின் அப்படின்னார் இரண்டாவது பார்வை பாவமா செகண்ட் லுக்கே சின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால நாங்கள் என்ன செய்யறது எங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு மரியாதை பாவம்ன்ற அடுத்த விஷயம் ஒரு மரியாதை இருக்கு எதுக்கு வந்து நான் டிராக்ஸ் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் டிராக்ஸ் கொடுக்க வரும்போது நான் பொம்பளை பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இப்படி இது வந்து என்னுடைய தகுதிக்கு தகுதிக்கு ஏற்றதல்ல என்கிற மனநிலை வரும்போது அந்த லெவலில் தான் தட்டி விடணும் ஒவ்வொன்றா ஏசினார் பார்க்கிறார் ஏசினார் பார்க்கிறாரு என் மனசுக்கே என் தகுதிக்கு ஏற்றதல்ல என்று சொல்லும்போது என்னுடைய நடவடிக்கைகளிலே ஒரு ராஜரீகம் உள்ள போக ஆரம்பிச்சிச்சு என் கேரக்டர்ல அதுக்கு பின்னாடி தான் சேஞ்சஸ் வருது ஆனால் நடவடிக்கையில் ஒரு ராஜரீகம் முன்னாடி என்ன செய்யுது போகுது அந்த ராஜரீகம் வர வேண்டும் ராஜரீக மனது ஆமே சொல்லுங்க யூதாசுக்கு அந்த ராஜரீக மனசு இல்ல எல்லாம் அந்த பொண்ணு அழுகிறத பார்த்தா யோ பாவம் நினைக்கும் போது இவன் மட்டும் அப்படியே ஜூம் பண்ணி பொண்ணு கையில் இருக்க தைலத்தை பார்த்து அதுக்குள்ள இருக்க மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் பார்த்துட்டான் சார் எக்ஸ்பீரியன் கூட பார்த்துட்டான் போல பார்த்து எவ்வளவு முன்னூறு பணத்து அப்படியே ஜூம் பண்ணி எடுத்துட்டான் எவ்வளோ மோசமான இத்தகைய எண்ணம் உடையவனை எங்கிட்டு பயன்படுத்துறது நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு உங்களை என்ன தேவன் அழைச்சிருக்கார் நம்மை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அவர் சந்திப்பார் சந்தித்து ஆக வேண்டும் ஆமே எனக்கு ஒரு தேவைனா அந்த தேவையை சந்திப்பார் எனக்கு திருமணமானா எனக்கு ஒரு மனைவி அவர் தருவார் எனக்கு வந்து ஒரு தேவைகள் இருக்கும் என்றால் பணத்தவை இருந்தால் கர்த்தரதை சந்திப்பார் எங்க ராஜரீக மனது எனக்குள் வர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்கிறது அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரமான மாறுகிறேன் ஆதலால் என்ன நடக்குது அதைத்தான் அதனால தான் தாவி சொல்றாரு நீ இருதயத்தை விசாலமாக்கும் நான் எதற்காக நான் போய் இறங்கி இன்னொரு ஆள்கிட்ட வந்து கேட்கணும் ஒய் ஷுட் ஐ என்னுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுதி இல்லாதது நான் செய்ய மாட்டேன் என்ன சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை காணிக்கைக்காக ஒரு வீடு விசிட் பண்ணேன் சார் இருபத்தி எட்டு வருஷத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் நெஞ்சை விட்டது என்ன செய்யல அந்த அழுக்கு நீங்கள் அந்த குற்ற உணர்வு இன்னைக்கு வரைக்கும் போகல நான் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ வீடு விசிட் ஒரு இடத்துல கூட ரூபா கிடையாது போனதே கிடையாது இருபத்தெட்டு வருஷத்தில் ஆனால் ஒரே ஒரு முறை என் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அவன் வந்து லைட்டே இல்லாமல் இருட்டில் உட்காந்துருந்தான் என் ஹஸ்பண்டு என்னன்னு கேட்டேன் பல்பு ஃபீஸ் ஆகி போச்சு நான் ஃபீஸ் ஆகிட்டு மாற்ற வேண்டியதில்ல காசு இல்லை இப்போ காசு இல்லை பல்பு கூட இடம் மாற்றாமல் இருப்பீங்க அவ்வளோ ஒரு வறுமையில் இருந்தாங்க அப்போ இவங்களுக்கு கொடுக்குற ஏன்டையும் காசு இல்லை என்ன ஒரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க கூப்பிட்டோன்னே வாங்க நாங்கள் போனால் எப்படி ஒரு இரநூறுவா தருவாங்க ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு ஒரு காணிக்கை எடுத்து வச்சுருக்கோம்னா சரி போவோம் கூப்பிட்ருக்காங்க அந்த காணிக்கை வாங்கிட்டு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் தட்டி விட்டு நாற்பது ரூபாய் ஒரு நூறுரூவாய் தட்டி விட்டு நம்ம ஒரு முந்நூறுவா எடுத்துக்கொண்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க போயிட்டேன் ஆனால் அது போக உட்காந்துருந்தேன் பாருங்களேன் என் உடம்புல அப்படியே புழு ஊர்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அப்போ ரூபாய்க்கு உட்காந்துருக்குறேன் அது கூட என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் இருந்தாலும் அது ஒரு அசிங்கமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன் ஏன்னா என் மேலே ஒரு அழைப்பு இருக்குது இந்த பிழைப்புக்கு நான் என்ன செஞ்சிடலாம் நான் போய் நாலு வந்து டீ கடையில் கிளாஸ் கழுவி விடலாம்டா ஆனாலும் நான் உட்காந்துருக்குறேன் அவன் வந்தால் என்னெல்லாம் இப்போ தான் இப்படி எல்லாம் பேசு இது என்ன இருந்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜோம் பண்ணிவிட்டு பிரைஸ் தலை வந்துட்டு அனுப்பிட்டாங்க கர்த்தர் நல்லவர் அன்னைக்கு ரூபாய் வாங்கியிருந்தேன்னு வச்சுக்காங்களேன் அப்படியே தருதலி ஆயிருப்பேன் நான் ஆனால் கர்த்தர் நீ என்னைக்கு இந்த புத்தியில் வந்தியோ உனக்கு கிடைக்காது அன்னைக்கே அந்த பக்கம் அன்னைக்கு கதவை அடைச்ச வேண்டாம் இனிமேல் எதிர்பார்த்து எங்கேயும் போகக்கூடாது நல்லா கவனிங்க அது எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள அது அப்படியே என்னமோ பண்ணிச்சு இந்த வருஷத்தில் பர்த்டேக்கு தொடங்கும்போது கர்த்தருடைய ஆவியான என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னென்னா வந்து உன்னை நான் எதுக்கு அழைச்சிருக்கிறேனோ உன் வாழ்க்கையை அதுக்கேற்றவர்கள் அமைத்துக்கொள் உன்னை மதுரையில் இருந்து சில காரியங்களை யாரும் செய்யாத சில அதாவது இந்த இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு மிஷின் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு ஒரு கம்பெனியாக வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றை வச்சுருந்தேன்னா நீ ரவுண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடாது ஸோ டியூன் யுவர் லைஃப் லண்டன்லேருந்து திரும்ப எனக்கு அழைப்பு வந்துச்சு நான் சொன்னேன் சாரி நான் சர்ச்சில் இருக்கணும் ஏன் சார் நீங்கள் லண்டனுக்கு நிறைய தடவை போயிட்டு வந்துட்டீங்களா ஒரு தடவை கூட போனோம் இல்லை உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் என்ன தேவன் இங்கே இருக்க அழைச்சிருந்தார்னா நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அதை விட சந்தோஷமானது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது கிடையாது என் அன்புக்குரியவர்களே அப்போ கருத்த
அப்ப அழைப்பு எதுவோ அங்கதான் நான் நிக்கணும் எல்லாருமே கூடியிருக்கிற இடத்துக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசுங்கன்னு சொன்னப்ப கூடியிருக்க கூட்டத்துக்கு பேச மாட்டேன்னு சொன்னா இங்க ஒரு கூட்டத்தை வம்படியா கூட்டி உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கிறோம் செலவழிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏனென்றால் தேவன் இங்கே அழைத்திருக்கிறார் எப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் அழைப்பில் நிற்கிறீர்களோ எப்பொழுது நம்முடைய மனது ராஜரீக மனதாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது நான் சொல்லுகிறேன் தேவன் மகா மேன்மையான ஒரு இடத்திற்கு மிக வேகமாக அழைத்து செல்ல போகிறார் ஒரு லிப்ட் நிற்குதுன்னா ஒன்று லிப்டுக்குள்ளே போயிடணும் இல்லை லிப்டுக்கு வெளியே நின்றுடணும் ரெண்டுக்கு நடுவில் நின்னோம்னா இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு மட்டும் <laughs> செய்தால் <laughs> கத்த சொன்ன அந்த கொடைக்கானல்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் ஐ மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே தங்குற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிசார்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி இது பண்ணால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா எல்லாருக்கும் அந்த ரிசார்ட் எல்லாரும் கட்ட மாட்டாங்க கெட்ட தேவையில்லை ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் நடக்கிற கூட்டம் இது கட்டணும் ஆனால் எல்லாரும் ரிசார்ட்ஸு வேணும் அப்படின்னு போது எங்கே தான் வருவாங்க தே வில் காண்டாக்ட் யூ புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு அப்போ எல்லாருக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் தான் நிற்பீங்க தனியாக ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்கள் ஏரியாவில் ஏதோ ஒன்று உங்கள் மீது அந்த அழைப்பு இருக்கிறது அந்த அழைப்பு கேட்டார் போல அந்த மகிமை உங்களுக்குள் இருக்கிறது அந்த மகிமை வளருவதற்கு விட்டுக் கொடுக்கும் போது தேவன் பெரிய காரியங்கள் செய்கிறார் ரெண்டே விஷயம் ஒன்று ராஜரீக மனது இரண்டாவது ராஜரீகர் உறவு ராஜ புத்திரர்களோடு இருக்கிற உறவு அவ்வளோதான் ஞானிக்கு தோழன் ஞானி ஆவான் மூடனுக்கு தோழன் நாசமடைவான் மூடனான பரவாயில்லே ஞானிக்கு தோழன் ஞானி ஆவான் மூடருக்கு தோழன் அப்ப நான் ஞானியாவதும் நான் நாசமடைவதும் என் நண்பர்களை பொறுத்து இருக்கிறது கைத்தட்டு கொடுத்த அவருக்கு ஆனா என்ன தெரியல சார் எனக்கு அவரை தான் சார் பிடிச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஏதோ ஒரு ஏரியால ஒத்து போகுது அவங்க விரும்பின விஷயம் ஏதோ ஒன்று அவர்கிட்ட இருக்கு உங்கள் எனக்கு எனக்கு குறை பேசு கூட்டு கூட்டு போறேன் சார் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்காதனால தான் நாங்கள் போகிறேன் இல்லாட்டிலாம் ஈ வந்து வந்து கீழே வந்து உட்காருது ஆ சாக்கடையில் தானே உட்காருது ஆமாம் அது ஈனா அது ஏன் இங்கே வருது அப்போ நான் சாக்கடையாக இருக்கணும் மற்றவனை தேடி போக மாட்டேன்றாப்பிள்ளே ஏன் நம்மளை தேடி வரான் ஏன் சார் ஒரு ஒரு பொண்ணை சுற்றி பத்து பசங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது அதை விட அழகான பொண்ணு நாலு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு எங்கேயோ பிஸ்கெட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் கேப்பில் கேப்பில் பிஸ்கெட்டை போட்டால் தான் அது அப்படியே வந்து அந்த நாய்கள் சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தெரியாத பயலுக்கு அந்த அந்த பயல்களை கூப்பிட்டு திட்டுவாங்க நம்மளும் விவரமானவங்க அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு கரெக்ட் பண்ணிடுறோம் என்ன அது சம்மந்தம் இல்லாமல் என்ன வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ உள்ளே உட்காந்து ஊடு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் சரியான நபராக இருக்கும்போது என்னை தேடி தவறான உறவுகள் வர முடியாது ரெகோ பயாம்ன்றா அவனை சுற்றி இருந்தவன்லாம் அவனை மாதிரி ஆள் தான் சொன்னாங்க ரெகோ பயாம் எரோ பயாம் அந்த குரூப்பு அப்போ நீ எல்லாம் சேர்ந்தோன்னு உன் ஊரே நாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க தேசம் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சு இந்த அத்தனை அழிச்சாட்டியமும் தவறான நண்பர்களால் வந்தது ஸோ நான் பேச விரும்புகிறது இன்றைக்கு சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் ராஜரீகமான மனது ராஜபுத்திரன் உறவு இவைகள் என்னை ஒரு கிளாசிக் மினிஸ்டர் ஆஃப் காடாக மாற்றும் இந்த வார்த்தையை சொல்ல சொன்னார் கர்த்தர் கிளாசிக் மினிஸ்டர் ஆஃப் காட் ரெண்டு திமுத்தைய ரெண்டு ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் சுத்திகரிப்பு என்று பிரித்து கொண்டால் அவன் தன் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானனுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியத்துக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பான் இந்த வருஷம் தேவனாய கர்த்தர் உன்னை கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் ஆவிய தனியாக ஆத்மாவை தனியாக நீங்க ரெண்டையும் தனித்தனியாக கைட் பண்ணாம ரெண்டையும் சங்கமமாக விடுங்கள் உங்கள் ஆத்மாவிற்குள்ள ஆவி கலக்கட்டும் அப்பொழுது உங்க நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய பர்சனாலிட்டி எல்லாம் ராஜரீகமாக மாற ஆரம்பிக்கும் கரங்களை கட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆவி ஆத்மாவில் கலப்பதாக நடவடிக்கைகளிலே ராஜரீகம் வெளிப்படுவதாக 
என் பார்வை மாறுவதாக என் சிந்தனை மாறுவதாக என்னுடைய பேச்சு மாறுவதாக என்னுடைய வாசை சுத்த வாசையாய் மாறுவதாக என்னுடைய செயல்பாடுகளை ராஜரியம் வெளிப்படுவதாக அந்த இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேனாலே தவறான தொடர்புகள் தரமற்ற தொடர்புகள் என்னை விட்டு நீங்க ஆரம்பிக்கும் ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் சொல்லுவோம்